University BCom fifth semester le financial management in there S A Gustin sila theory S A Gustin na mukha first chapter na ano tawa dar. Apa or first chapter na varan chancel na or S A theory Gustin na na mula yori video le parin na the. Pa class loot kar kani ni mumbo na mula channel idu varim subscribe chia tawa dar angilu na subscribe idu ka ta. Ado bola tani na class na gurus la bi prime para yana angilu na na mukha pin na class le dano kuto ono lo. Okay. Apa na angilu class na gurus la bi prime in da elum comment box lo na comment idu ta. Apa na mukhi yoro financial मैनेजमेंट इन्द्र फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिनैंशियल मैनेजमेंट इन्हें इंदान फिनैंशियल मैनेजमेंट है अधिन्द्र नेचरम स्कोपम इंदान है इन्हें वो रेस्टेड क्वेश्चन शुरू आए तो वो रेस्टेड क्वेश्चन पेपर लगा अंडर टेंड आप आधों ने पढ़ चुके क्या स्किप पीर देता इंदान फिनैंशियल मैनेजमेंट इन दुबारा फिनैंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू रेसिंग ऑफ फंड्स एंड देयर एफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन ऑर्डर टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म फिनैंशियल मैनेजमेंट इन दुबारा पढ़ने के लिए फंड रेसी आनुम आ फंड नल्ला एफेक्टिव आय टू बियोइच्च Kontrol yang aku berikan itu adalah management ini. Anak nama financial management itu baru ini. Apa yang dahana financial management ini baru ini? Then ada tu abdi lain yang berada dahana financial management ini. Yang dahana di dalam nature scope. Apa nature or characteristics of financial management ini? Orang nama itu management of money. Financial management ini baru money related itu. Lainnya fund, lainnya resources ini akan manage yang adalah dahana financial management ini baru ini. Dan ada financial planning and control. Financial management ini baru ini. Abdi nanti ini ada itu lah planning um control min diary kum ini kerja itu le finance itu related itu lah lah kerja ini plan sih ini tuh control ini tuh financial management ada na mana amatnya determination of business success business success ni orang orang organisation deh success sila financial manager kuri important role ini ada guna tuh na ada financial management ni ada characteristic side tu baru ya then ada tuh focus on decision making financial management deh mainly focus ini diri kita deh decision making ni ana nala anjaya amatnya centralised in nature ada ada macam la production area sila marketing ni lokki financial management deh beri ni deh beri ni ada guna tuh na ada tuh centralised nature ana not decentralised ada decentralised ni allah और एक सेंट्रलाइज्ड नेचर आने दो नमक पर या देन कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन आने नमक पर एक फंड प्रोक्यूर है नहीं अलग एक सोर्स ऑफ फंडिंग है कैपिटल बजटी अगर तोड़ रचे ऐसे लोग लगा रहे हैं उनको नमक की ओर फिनैंशियल मैनेजमेंट आवश्यक है ना तो उन्हें देने एक कंटिन्य Financial management ini nature beri kya, then financial management ini scope. The scope of financial management divided into three categories. Financial management in the scope in a moon the category at a divided the tender on the amata traditional approach, renda amata transitional approach, moon amata modern approach. Traditional approach in the world, this approach evolved during 1920s and 1930s. Ada either your traditional approach to conduct another, I told I did with them, but our is a meta and your traditional approach to another. Earlier, the term financial management. Was known as corporation finance. Traditional approach for a garden number your financial management in a corporation finance. Now, the partner in the earlier concept of a garden traditional approach for a garden number financial management. No, not narrow sense of procurement of fund by corporate enterprise to meet their financing needs. Corporate enterprise in a cover at a financing needs. So, let me tell you, I mean, it's a fund to procure a narrow sense on your financial management. Traditional approach for a garden top in your traditional approach. Proses peragaan, nama lori financial management ini, tiga aspek tergelar itu divide ini. Orang nama kita financial institutions and capital market, dua financial instruments, tiga procedural and legal aspek tergelar. Apa traditional approach itu? Orang itu lari itu baru mukbang ada orang angel yang mandi. Nama lori corporate finance ini, orang itu sama itu barang ini. Pena corporate enterprise ini, financing ni itu kalau meeting yang ini, orang yang orang kerja itu lari fund procure yang ini, lori ni. Narrow sense ana. Apa itu ringan yang orang kira traditional approach anda ana. Ini dua macam ti ana transitional approach. Transitional approach itu baru ni. Ini baru ni tu lada early forties and continued through the early fifties. Ada itu nineteen forty tu tu nineteen fifty angan continuous itu anda ni yoro transitional approach itu baru ini. 
in transitional approach greater emphasis was being placed on day to day problems faced by financial managers in the area of fund analysis planning and control ee or transitional approach koodal importance kodukkanad endina nu vichu kanya planning കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഡേ ടു ഡേ പ്രോബ്ലംസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അപ്രോച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് മൂന്നാമത്തെ സ്കോപ്പാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രോഡ് സെൻസ് ആണെന്ന് പറയാം ദെൻ ഫിനാൻസ് കവേഴ്സ് ബോത്ത് അക്വസിഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ദർ അലോക്കേഷൻ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഫിനാൻസ് ഫങ്ഷൻ ഫണ്ട് അക്വസിഷൻ ചെയ്യലും അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് അലോക്കേഷൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫങ്ഷനുകളാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരമുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ടു വാരിയസ് യൂസസ് നമ്മുടെ വാരിയസ് യൂസസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത് ഇനി ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ചിനെ മൂന്ന് ഏരിയാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ രണ്ട് ഫിനാൻസ് ഡിസിഷൻ മൂന്ന് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അസെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഷോർട്ട് ടേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഈ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ന്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഏത് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ എത്ര ഡെപ്റ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇക്വിറ്റി വേണം എത്ര ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷനിൽ വരുന്നത് ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഡിസിഷൻ ആണ് ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്ത് വെക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇത്രയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അപ്പം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ നേച്ചർ സ്കോപ്പ് ഒരു എസ്റ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കാട്ടോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്